നമസ്കാരം ബാക്കിപത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞ് 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 വഷളായി സകല സീമയിൽ ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പുളിയറക്കോണം ബർഖാദത്ത് സിന്ധു സൂര്യകുമാറാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ കവർ സ്റ്റോറി അവർ പറയുന്ന നുണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഹൃദയസ്തംഭനം വന്നു പോകും കേട്ടോ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ എന്നാലും മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നുണ പറയുമോ ഇത് ഗതിയാണോ ഗതികേടാണോ അതോ ഈ ചാനലിന് അപമാനമാണോ എനിക്കറിയാൻ മേല ഇത്തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനം ഒരു ദിവസം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ള പേടിയിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന നുണ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുന്നവർ എന്നു കേട്ടാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറോ മലബാർ സഭ സിനഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്തുകണ്ടിട്ടാണ് സിനഡ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നാർക്കും വ്യക്തമല്ല എന്തായാലും ബി ജെ പി ആഹ്ലാദത്തിലാണ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനവും പി സി ജോർജും ചെയ്യാത്ത ഗുണം സിറോ മലബാർ സഭ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രശ്നത്തിൽ മാത്രമല്ല ലവ് ജിഹാദ് കൂടി എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് സിറോ മലബാർ സഭ സിനഡ് പുതിയ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ യുദ്ധം എന്നു മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയാണോ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് വീട്ടിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലാൻ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഇല്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും സഭാപിതാക്കന്മാർക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണോ ഈ തീരുമാനം എന്ന് കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്ന് അമിത്ഷാ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിയമത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു അതായത് അവർക്കെല്ലാം ഈ പുറത്താക്കൽ ബാധകമായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രശ്നം ലവ് ജിഹാദാണ് ലവ് ജിഹാദ് സിറോ മലബാർ സഭ ഇപ്പൊ എന്തിന് കുത്തിപ്പൊക്കുന്നു എന്നാണ് സിന്ധു സൂര്യകുമാറിന്റെ ചോദ്യം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഉത്തരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സിന്ധുവിന് മാത്രമേ അറിയാതെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഭാവിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെമ്പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ജിഹാദികൾ പോകുന്നു എന്നിട്ട് സിറിയയിൽ പോകുന്നു ആട് മേയ്ക്കാൻ സിന്ധു ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ പത്തായിരത്തി എണ്ണൂറ് പിള്ളേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിൽ പകുതിയും ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ദണ്ണം തട്ടാതിരിക്കുമോ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പള്ളിയിൽ പോയി അച്ഛന്മാരോട് പരാതി പറയാതിരിക്കുമോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി മതപരിവർത്തനവും മനപ്പരിവർത്തനവും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പൊക്കോളാമെന്ന് പറയും പിന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള പ്രക്രിയ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രണയ കെണിയിൽപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ കെണിയിലാണ് താൻ പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അത് സിറിയയിലെത്തി ആട് മേയ്ക്കാനായിട്ട് ഡെയിലി പത്തും പതിനഞ്ചും ആട്ടിടയന്മാരുടെ കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഞെട്ടലോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് പ്രണയ കെണിയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ആളും ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇതാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇത് നാട്ടുകാർക്കറിയാം സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്കും അറിയാം സിന്ധു സൂര്യകുമാറിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭാവിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവർക്കിപ്പോൾ പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ബാക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രാണം പോയാൽ പോലും നിങ്ങളത് പറയാൻ അർഹരല്ല നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ പെൺപിള്ളേരെ ജിഹാദികളെ അടിച്ചു പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത് നിങ്ങൾ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം ഈ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ പോയി എന്നുള്ളതാണ് സിന്ധു സൂര്യകുമാറിൻ്റെ പരാതി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കുറെ പേരെ തടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരാൾ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു അത് അയാളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവരുടെ പെൺപിള്ളേരുടെ മാനം കാക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റെന്താ അവർക്ക് പരാതിയുണ്ട് അവരത് പറയുന്നു പോലീസിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അതിൽ തെറ്റെന്താ പോലീസുകാരൻ നമ്മുടെ ഡി ജി പി ഡി ജി പി അല്ലല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലോകനാഥ് 
കോടതിയുടെ വിധി വരട്ടെന്ന് അതുവരെ മനുഷ്യൻ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉന്നയിച്ചു കൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണം ചെന്ന് കൊള്ളുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളിലെ ജിഹാദികൾക്കാണ് ആ ജിഹാദികളുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്നത് ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ തണലിൽ ജിഹാദികളും വളരുന്നു ഇങ്ങനെ പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കത്തോലിക്ക സഭ കയറി ഇതിന് പാര വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് സിന്ധു സൂര്യകുമാറിന് ദേഷ്യം വരാൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പൂട്ടുകച്ചവടം പോലെ ഒരു നുണ കൂടെ അടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് അമിത്ഷ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലിൽ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വന്നതാണ് ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ വിവരം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ലോക്സഭയിൽ ഡിബേറ്റ് മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കുക ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലെടുത്ത് നോക്കുക പിന്നീട് ലോക്സഭ അത് പാസ്സാക്കി പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിട്ട് ആക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള രൂപം നോക്കുക തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിലുണ്ട് എന്തിനാണ് സിന്ധു ഈ നുണ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കേരള സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ സിന്ധു തയ്യാറാകണം അല്ലാതെ തൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ സംരക്ഷണയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയരുത് ഇവരുടെ അടുത്ത ഡയലോഗ് കേട്ടു നോക്കൂ ആ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കയറിക്കൂടിയത് ഒടുവിൽ കഷ്ടിച്ചാണ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പുണ്യം കൊണ്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അത് അമേരിക്ക മുതൽ ഇസ്രായേൽ വരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കാരണങ്ങളാണ് അതിനെല്ലാം പിന്നിലുള്ളത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും ഈ സത്യമറിയാം ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കാണ് ഈ സത്യം അറിയാവുന്നത് ഇത്ര വലിയ കള്ളം പെരും ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ഏ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരില്ലായിരുന്നു അവസാന നിമിഷത്തിൽ കടന്നുകൂടി എങ്ങനെയോ കഷ്ടിച്ച് ആരാ കടത്തിവിട്ടത് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്ക മുതൽ ഇസ്രായേൽ വരെയുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി മോഡിയെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൂടെ ചേർക്കടോ ചേർക്കടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെക്കി അവസാനം മോദി നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൂടെ എഴുതി ചേർത്തു എന്ത് ഭോഷ്കാണ് ഈ സ്ത്രീ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അമേരിക്ക സ്വാധീനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഉന്മാദമൊന്നും പോരാ കുറഞ്ഞ ഉന്മാദം പോരാ ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയേക്കാളും മഹാ കഷ്ടമായി പോയി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അവരുടെ കട്ടന്തറ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് ഒബാമയ്ക്ക് താക്കീത് കൊടുക്കുക ട്രംപിനോട് രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക ഇതുപോലത്തെ മഹാകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസംബ്ലിയിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഭോഷ്കുകളൊക്കെ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലും വലിയ ഭോഷ്കാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ സേവിച്ച് സേവിച്ച് സിന്ധു സൂര്യകുമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം കഷ്ടിച്ച് കടന്നുകൂടി അത് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ശക്തി കൊണ്ടുവല്ല പിന്നെ ആരാ അമേരിക്ക മുതൽ ഇസ്രായേൽ വരെ ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂടെ ചേർത്തു അമ്പട എന്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇത്ര വലിയ കള്ളം പറയുക അതിന് ഏഷ്യാനെറ്റ് വേദി ഒരുക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് വരെ പറയാത്തൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ദിനം പ്രതി താഴെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കാണിക്കുന്ന കള്ളക്കളി ഓരോന്നായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാർത്താ ചാനൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പറാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അത് ഒരിക്കൽ മുതലക്കൂപ്പ് കുത്തി താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത നിലയാകും നിങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ നുണയൊന്നും ആരും വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങാറില്ല അതും മനസ്സിലാക്കുക സിന്ധുവിൻ്റെ അടുത്ത ഡയലോഗ് നോക്കാം പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സ്നേഹമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ കരുതുന്നുണ്ട് കാന്തമാലും ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസും ഒന്നും അവരെ അലട്ടാറേയില്ല അപ്പപ്പോൾ കാണുന്നവരെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കൽ എന്ന സ്വഭാവം അധികാര കസേരകൾ കാണുമ്പോൾ ചില സഭാധ്യക്ഷന്മാർക്ക് താനേ വന്നങ്ങ് ചേരും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനം നടക്കുന്നു എന്ന് ഒരു രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങി
കേരളത്തിലെ അധികാരം പിണറായി വിജയനുമായിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്തുതിഗീതം ഇവർ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരി എന്ന് പറയാം കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്താ ഉള്ളത് കേന്ദ്രത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റേക്കാ ഉള്ളത് കേന്ദ്രമാണോ ഈ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഉത്തരവാദി അല്ലെങ്കിൽ സിറോ മലബാർ സഭയെ നയിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമാണോ ബി ജെ പി ആണോ ഇതെന്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ലോജിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അധികാരം കണ്ടപ്പോൾ ഭയന്നു പോയി അധികാരം കണ്ടപ്പോൾ എന്തിനും ഭയക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ച് തിന്നോ നരേന്ദ്രമോദി ഇതിലൊക്കെ രസം കാന്തമാലും ഗ്രഹാംസ്റ്റീനൊന്നും അവരെ ശല്യം ചെയ്യുന്നേയില്ല എന്തിന് ശല്യം ചെയ്യണം കാന്തമാലും ഗ്രഹാംസ്റ്റീനും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഗ്രഹാംസ്റ്റീനെ ഒരാൾ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഗ്രഹാംസ്റ്റീനെ തീ വെച്ചു കൊന്നു ആ കൊന്നയാൾ താരാ സിംഗ് അയാൾ ജയിലിലും പോയി ഇതിലിപ്പോൾ ബി ജെ പി എന്ത് വേണം ചോ ഇത് നാട്ടിൽ എന്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബി ജെ പിക്ക് കിടക്ക പ്രതിയില്ല ഇപ്പം ഈ വക പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് സിറോ മലബാർ സഭയെ സിന്ധു സൂര്യകുമാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരൊരു അല്പം ആത്മവിശ്വാസമുള്ള കൂട്ടരായതുകൊണ്ട് ഞാനവരുടെ ചെയ്തികളെ മുഴുവൻ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്നല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള കൂട്ടരാണിവർ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭീഷണിയൊന്നും കേട്ട് കുലുങ്ങാനും പോകുന്നില്ല അവരിത് മാത്രമല്ല ഈ സിനഡ് കൂടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് മാത്രമല്ല അവർ സകലമാന പള്ളിയിലും ഇടയലേഖനം വായിച്ചു ചില പള്ളികളിൽ ഇടയലേഖനം വായിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാർ ചില ബിഷപ്പുമാർക്ക് ഇതിൽ വിഷമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെയൊക്കെ ഈ മലയാളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കത്തോലിക്ക സഭയിലെ റിബൽസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നല്ല കാര്യമല്ലേ നല്ല കാര്യമല്ല കാരണം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ജിഹാദികളെ സഹായിക്കലാണ് ഇതിന് കാരണമുണ്ടെന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ചില വൈദികർക്കെങ്കിലും ജിഹാദികളുമായിട്ട് പണമിടപാടുണ്ട് അവർക്ക് ജിഹാദികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ജോസഫിൻ്റെ കൈവെട്ടിയപ്പോൾ ആ അധ്യാപകനെ കോളേജിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടു കയ്യോ മറ്റവർ വെട്ടി ഇവർ തല വെട്ടുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടു എന്തിനായിരുന്നു ജിഹാദികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ കാരണം ജിഹാദികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അയാളുടെ കൈവെട്ടിയത് ശരി പക്ഷേ അയാളുടെ ഉപജീവനം മുട്ടിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ അയാളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടണം ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഈ ജിഹാദികളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഉന്നതന്മാരിടപെട്ട് ആ സാധു മനുഷ്യനെ പിരിച്ചു വിട്ടു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്നതല്ലേ ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ കുറച്ച് വൈദികരെങ്കിലും അവർ ഉന്നതന്മാരാകാം ഇടയ്ക്കുള്ളവരാകാം താഴെയുള്ളവരാകാം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ജിഹാദികളുമായിട്ട് ലൈവ് ബന്ധം വയ്ക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് മിനിസ്ക്യൂൾ മൈനോറിറ്റി വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇല്ല അവർ പക്ഷേ അവരെ മഹത്വൽക്കരിക്കും നമ്മുടെ സിന്ധു സൂര്യകുമാറും കൂട്ടരും അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കഴമ്പൊന്നുമില്ല ജിഹാദി സേവ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത സിന്ധുവിൻ്റെ അടുത്ത ഡയലോഗ് നോക്കാം ായി തുടരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് സഭാ സിനഡ് പുതിയൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തി ലവ് ജിഹാദ് സിറോ മലബാർ സഭയിലെ പെൺകുട്ടികളെ ലവ് ജിഹാദിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്രേ എന്താണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് സഭാധ്യക്ഷന് പോലും അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവം ഇല്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കാം പിണറായി വിജയന്റെ ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ മാത്രമല്ല ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മോദിജിയുടെ എൻ ഐ എ ഹാദിയ കേസിലും അന്വേഷിച്ചതാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവരും ലവ് ജിഹാദ് കണ്ടെത്തിയില്ല സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് സ്വന്തമായി സി ബി ഐയും റോയും ഉള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല എന്തിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ സ്വന്തം കോൺസ്റ്റബിളോ പോലും ഉള്ളതായി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഘപരിവാർ ആരോപണം ഒപ്പുകൂട്ടാതെ വിഴുങ്ങാൻ സഭാ സിനഡ് തയ്യാറായത് എന്നറിയില്ല സിന്ധു ഇതൊന്നും സംഘപരിവാർ ആരോപണമൊന്നുമല്ല കേരള ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കറിൻ്റെ ഒരു വിധിയുണ്ട് ആ വിധിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന് കേരള പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ച ഒരു സംഘടനയില്ല രജിസ്റ്റർ 
ഇസ്ലാമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എൻ ഐ എ ആയാലും കേരള പോലീസ് ആയാലും പോയി പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി പറയും ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും വേണ്ട എനിക്ക് അല്ലാഹു മതി എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മതി പിന്നെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റാൾക്കാർ മതി ഈ അവസ്ഥയിലായി പെൺകുട്ടി ഈ ട്രാപ്പിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവൾ സമ്മതിക്കുമോ ലവ് ജിഹാദിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പക്ഷേ മാറി നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും അയൽവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും പോലീസുകാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് ഇതാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷിക്കും ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ച് ആഫീസ് വെച്ച് ആരെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടോ സംഘടനയുണ്ടോ ലെറ്റർ പാഡ് ഉണ്ടോ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടോ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുണ്ടാവുകയും ഇല്ല കാരണം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് അച്ഛനമ്മമാർ പ്രബലന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കുമല്ലോ അതിനുള്ള ഗുണ്ടകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ കോടതിയിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും വരുന്നത് തന്നെ ആ ഗുണ്ടകളും പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആൾക്കാരും തമ്മിൽ എത്രയോ തവണ എറണാകുളം തേറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു എറണാകുളം നോർത്തിലുള്ള കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്രയോ തവണ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഹൈക്കോടതി വളപ്പിൽ എത്രയോ തവണ ഏറ്റുമുട്ടൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ കരച്ചിൽ ഉന്തും തള്ളും ബഹളം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ ഒരു ഉളുപ്പം കൂടാതെ പറയുകയാണ് ഏയ് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല ആര് പറഞ്ഞു എൻ ഐ എ പറഞ്ഞു എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടില്ല ഈ സാധനം ഇവരെല്ലാം ഈ വാദി പ്രതി സാക്ഷി തെളിവ് ഈ രീതിയിലാണല്ലോ പോലീസിൻ്റെ പോക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പ്രക്രിയ പെടില്ല കാരണം ഈ മായാവലയത്തിൽ പെട്ടുപോയവർ തിരിച്ചു വരാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിധം അതിനകത്ത് പെട്ടുപോകും മാനസികമായ അടിമത്വം സംഭവിക്കും ഇത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും ജില്ലാ സൂപ്രണ്ടുമാർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കെ ടി ശങ്കരൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നത് ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ ഈ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് നിയമത്തെ കബളിപ്പിച്ചിട്ട് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇതുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്നു എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഇതുണ്ട് ഈ കാണിക്കുന്ന തെമ്മാടിത്തരമാണ് പോക്കൃത്തരമാണ് അടിച്ച് ചെപ്പക്കുറ്റി പൊളിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കത്തോലിക്ക സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പി അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് അപകടകരമാം വിധം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് എന്തിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കത്തോലിക്ക സഭ വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശനെതിരെ ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നു ഈഴവ യുവാക്കൾ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതില്ല എന്ന് ഭാവിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനും സമാജത്തിനും അപകടമാണ് അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ സിനഡ് കൂടിയപ്പോൾ ഈ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതും പള്ളികളിലെല്ലാം ഇടയലേഖനം വായിച്ചത് അതിൽ ഞാനൊരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല സിന്ധുവിനും തെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി തലയിൽ കടന്ന് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നെടുത്ത് താഴെ വയ്ക്കുക ഭൂമിയിൽ വേറെയും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഏതായാലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതല്ലേ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ ചേർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ബഹളം ആ ബഹളം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഏ പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം പറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചത്തോട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ പോട്ടെ മുസ്ലിം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ സമാധാനമായി എന്തൊരു ലോജിക്കാണ് എന്തൊരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെ സിന്ധു സൂര്യകുമാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ശരി സിന്ധുവിൻ്റെ അടുത്ത വാചാടോപം കേൾക്കാം ദില്ലി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് വരെ നൽകിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്
രാജ്യത്ത് വലിയൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കും ആ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണ് എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമായി സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല സിന്ധു പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധവും നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം കൊടുത്തു രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്യുമെന്ന് സംശയമുള്ളവരെ പിടിച്ചകത്തിടാൻ ദേവേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരനെ പിടികൂടി അയാൾ തീവ്രവാദികളെ സഹായിച്ചു മൊത്തം മാധ്യമങ്ങളെ നരേന്ദ്രമോദി വരുതിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ജനാധിപത്യം തകർന്നു എന്ന് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വിവരക്കേടിന് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും സെൻസ് ആസ് ഗോട്ട് ലിമിറ്റ് ബുദ്ധിക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് ബുദ്ധിശൂന്യതയ്ക്ക് പരിധിയില്ല നോൺ സെൻസ് ഹാവ് ഗോട്ട് നോ ലിമിറ്റ്സ് ബുദ്ധിശൂന്യതയ്ക്ക് പരിധിയില്ല ഇതാണ് സിന്ധു സൂര്യകുമാറിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക അധികാരമൊന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ പോലീസുകാരനും നിങ്ങൾ അക്രമകാരിയാണ് കള്ളനാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നവനാണ് എന്ന് സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അധികാരമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധാരണ കോൺസ്റ്റബിളിന് ആ അധികാരമുണ്ട് നിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി അതുവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും ഇത് സിന്ധുവിന് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരനോട് ചോദിക്കുക അക്രമം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന സാധനം മാത്രമല്ല പോലീസ് അക്രമം നടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതും പോലീസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പോലീസിന് ഡിറ്റൻഷൻ പവർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന ആളിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തു വിട്ടയച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും വിളിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തു വിട്ടയച്ചു മൂന്നാമത് വിളിച്ചു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണിയായി വെളുപ്പാൻ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അതുവരെ എന്തായിരുന്നു അതുവരെ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നല്ലോ ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിറ്റൻഷൻ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുക അധികൃതമായിട്ട് തടങ്കലിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കുക ഇതിനുള്ള അധികാരം പോലീസിനുണ്ട് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ സിന്ധു സൂര്യകുമാറിനെയൊക്കെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അവസാനം ജനാധിപത്യം തകർന്നേ നാട്ടുകാരെ ഓടി വരണേ എന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് അമ്പരന്ന് നിൽക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് സഹതപിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഏഷ്യാനെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് കൊള്ളാം പുതിയൊരു ബാക്കി പത്രവുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം